वेलकम टू गणेश स्टडी सेंटर गणेश स्टडी सेंटर ने इपुर वर्क यावर इधर सब्सक्राइब चेस को लोधे सब्सक्राइब चेस कोण्टे अलग है बेल आइकन में क्लिक चेस कोण्टे मानो मेरो जो केरन साधारण न्यू एडिशन लो सिंपल अंडरस्टैंड ने टॉपिक अन डिस्कस चेस बोधन मंडे माना गणेश स्टडी सेंटर लो चूज कोण्टे लाइटे � இப்போது Indonesia What is the interest on each part for one year and each one year ki prathi part me interest and those nana do thunar andi kawad yedo what x gaani y gaani kanu kanu prahit din chandi ipudu any parts and five parts say ali five parts is equal to seven thousand five hundred andi seven thousand five hundred i net lai thun manak three parts kawad andi ekkar chondi five into fifteen jest the seventy five osun dika but three into fifteen jest the more than forty five osun andi four thousand five hundred andi wakati four thousand five hundred inko de more than three thousand osun thunar matra Indonesia Therefore, answer M out then 540 is correct answer and what? Okay, now even the answer put to question. Okay, in the process say as an answer from later than a kundi matram over to jayandi. Miko ka sum down in Japan and a ratio on it and take a ratio means and a percentage ratio on a deep monarchy in candy principal can be inversely proportional down to the chapter and jargon and a principal is inversely proportional to ratio ratio is inversely proportional to principal and chapter and jargon. अंटे रेशो रेशो अंडर सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो का रेशो चूज करने टले थे ये मो उन नंदे ट्वेल्व इस टू चोंड करा रेशो द्रास्तना नंदे रेशो सॉरी आर अंडर रेशो चोस निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो का रेशो चोस तरना नंदे ये जंडे ट्वेल्व इस टू एटीन अंदर के दम मदर ट्वेल्व इस चरो तर रेट ऑफ इंटरेस्ट योग का रेशियो चूज करने टले थे रेट ऑफ इंटरेस्ट योग का रेशियो चूज करने टले थे टू इस टू थ्री आई नटले थे प्रिंसिपल योग का रेशियम हो दंड रिवर्स लो उठने दंड थ्री इस टू टू हो उठने चौंध आधे वोचन चौंध अंडे जानता छह आसन आवश्यक में ले लग कोड चेस कोचने आ ओके ना आला डायरेक्ट का कोड चेस कोचर मारता नेक्स्ट क्वेश्चन आला ट्राई जाता मंडी मॉडल मन क्वेश्चन से रिपीट होते नहीं का बटे 
చేద్దాం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ అండి ఇఫ్ ద టైమ్ ఇంక్రీజ్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ దెన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజ్ బై త్రీ థౌజండ్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ రేట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం అని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ చూడండి ప్రిన్సిపల్ అయితే మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాడండి ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఏమైందండి త్రీ థౌజండ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిందండి అంటే మనము ఎప్పుడు కూడా ప్రిన్సిపల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ అయినట్లయితే మరి త్రీ థౌజండ్ అంటే ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది అండి ఇది ఇంట్రెస్ట్ కదండి ఇది ఇంట్రెస్ట్ కదా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంట్ అవుతుందో చూడండి ఏమైందండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చేసేద్దాం త్రీ థౌజండ్ బై ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుందండి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైవ్ తో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ అండి ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ అంటే ఏమవుద్దండి సిక్స్టీ అవుతుంది అండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏమవుద్దండి ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందండి ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అర్థం ఏంటండి టీఆర్ పర్సెంట్ టీఆర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మరి టీ ఎంత అండి ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అండి దేర్ ఫర్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అవుతుందండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా పర్సెంటేజ్ మోడల్ లో చేసుకోండి సింపుల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఐజ్ ఈక్వల్ పీటీఆర్ బ్యాండ్ అంటే ఉపయోగించిన వస్తుందండి రాదనేం లేదు అది కూడా మనము ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో కూడా రెండు కలిపి చెప్పాను ఇది బెటర్ కాబట్టి దీన్ని అలా ఫాలో అవుతున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ సెవెంటీ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ వెన్ ఇంట్రెస్టెడ్ వెన్ ఇంట్రెస్టెడ్ at simple interest what is the rate of uh, interest per annum is uh, per annum evadam jarigindi chundi ikkada sum of money ante kontha mottham anadi becomes 77 by 50 of itself ante ante sum of money anadi elaga ide indandi 77 by 50 avutundandi ante ikkada chudandi meer observe chestunnatlayite a is equal to ante ad becomes an ardham endi ante kontha mottham anadi antaga maarutundi ante ardham endi ante అందులో ఏం కలుస్తుంటుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలుస్తుంది అని అర్థం అండి అవునా కాదండి ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడు కూడా మీకు క్వశ్చన్ లో సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే ఈ సమ్ ఆఫ్ మనీ అంటే యాభై రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే అతనికి డెబ్బై ఏడు రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో అంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ అసలు రూపంలో వస్తుందని అర్థం అనమాట అంటే దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డేమ్ అవుతుందండి సెవెంటీ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీ అవుతుందండి అంటే ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు కదా ఆఫ్ పి అంటే ఏ బై పి ఏమవుతుందండి సెవెంటీ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీ అవుతుందండి దీని నుంచి నేను ఏమని రాసుకున్నాను అంటే ఐ బై పి ఏమని రాయొచ్చండి ఐ అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ అయ్యి అవుతుందండి ఐ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీ అవుతుందండి నేనేంటంటే ఈ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ కాకుండా ఈ ఫిఫ్టీ అనేది కాకుండా హండ్రెడ్ ఉంటే మనకి పిఈజీ కూడా హండ్రెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటూ టూ చేస్తున్నాను రెండింటి కూడా చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమైందండి ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయ్యిందండి ఇదేమైందండి హండ్రెడ్ అయ్యిందండి అంటే ఇక్కడ రాసుకోండి ఐ బై పి అది ప్లేస్ లేదని రాస్తాను ఐ బై పిఈ ఈజీ కూడా ఏమవుద్దండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అవుతుందండి ఓకేనా దీని నుంచి ఇప్పుడు పి ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని తీసుకుంటాం ఐఈ ఈక్వల్ ఏమ అవుద్దని ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మరి ఐ వాల్యూ మనకు తెలుసు అండి ఏంటంటే టీఆర్ పర్సెంట్ అని టీఆర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి డైరెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పెట్టండి ఎందుకంటే ఇది పర్సంటేజే కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇందులో ఏం తెలుసు అండి టైం తెలుసు అండి టైం ఎంత అంటే ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మనకేం కావాలండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కావాలి ఆర్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి దీని వల్ల ఆర్ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అవుతుందండి ఎయిటీన్ తో ఎయిటీన్ వన్ సా ఎయిటీన్ త్రీ అండి త్రీ ఫైవ్ ఏమవుతుందండి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉందండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉందండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా చేసుకోండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ అండి మనీ లెంట్ అవుట్ ఆర్ఎస్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ ఈ పుట్ అవుట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఎట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ ది సెకండ్ పార్ట్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ది ది ఇయర్లీ యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ comes out to be 6.4 percent what is the amount that we are lent 6 percent and 8 percent respectively in each other here you can see ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ ని టూ పార్ట్స్ గా విడదీయడం జరిగిందండి అందులో ఒక
ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ అండి అంటే ఏమవుద్దండి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అవుతుందండి అలాగే సెకండ్ పార్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంత అండి వన్ పార్ట్ వన్ ఇస్ట్ వన్ నష్పతి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ అండి చేసినట్లయితే ఏమవుద్దండి ఫోర్ థౌజండ్ అనమాట అంటే ఏమైంది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎక్కడ ఉందండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉందండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా అంటే ఆ టూ పార్ట్స్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ సమ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ అని ఇవ్వడం జరిగిందండి అంటే పది సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాల్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుందంట సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉందంట ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమని రాసుకొచ్చండి ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అని ఇచ్చండి ఆఫ్ ఆఫ్ పి అనమాట అంటే దేర్ ఫోర్ ఎస్ఐ బై పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అవుతుందండి అంటే ప్రిన్సిపల్ హండ్రెడ్ బాగా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందండి ఫైవ్ అవుతుందండి ఎస్ఐ అంటే మీకు తెలుసు అండి టీఆర్ పర్సెంట్ టీఆర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత ఇవ్వడం జరిగిందండి ఫైవ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక టీ టైం చూసుకున్నట్లయితే ఎంత అండి టెన్ ఇయర్స్ అనమాట ఓకేనండి అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు వచ్చేస్తుందండి అలా కనుక్కోవచ్చు లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ కి చూడండి ఫైవ్ ఇయర్స్ కాదు టెన్ ఇయర్స్ కి ఫైవ్ అయిందంటే హండ్రెడ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అండి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అండి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ కాదు టెన్ ఇయర్స్ ఇది టెన్ ఇయర్స్ లో ఏమైందండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అయ్యిందండి అయినట్లయితే ఎన్ని సంవత్సరాలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఏమవుతుందండి హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అవుతుందండి ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ టూ జే ఏమవుద్దండి టూ హండ్రెడ్ అవుతుందండి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇలా పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కనుక్కొని చేయొచ్చు అండి పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏ పర్సెంట్ కనుక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కుంటారు అనమాట రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ లోపల వస్తుంది అది కనుక్కోండి టీ ఎంత అండి టెన్ ఇయర్స్ అండి ఇంటూ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండి దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అవుతుందండి వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ చెప్పిన ఆ టీఆర్ పర్సెంట్ అనేది ఎప్పుడు హండ్రెడ్ అవుతుందండి అంటే హండ్రెడ్ ఎప్పుడు అవుతుందండి ఏమన్నా చూడండి ఇక్కడ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ప్రిన్సిపల్ అని చేయండి అంటే అంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అని అన్నాడు అండి అంటే ప్రిన్సిపల్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఇక టైమ్ టీ తెలుదు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం తెలుసు అండి వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అండి మరి టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ బైలో టూ కాస్ట్ సీట్ వెళ్తే ఇంటూ టూ అవుతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ టూ ఏమవుద్ది అంటే టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ మనం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి ది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం వాట్ ఈస్ ద రేట్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం అని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే కొంత సొమ్ము పైన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎలా ఉందట ఈజ్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ పెట్టుకోండి సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ పెట్టుకోండి ప్రిన్సిపల్ అండి ది నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇచ్చాడండి అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇంకేం ఇచ్చాడండి ఇంట్రెస్ట్ యానం వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం అనేది అంటే ఆర్ కనుక్కోవాలండి మీరు ఆర్ అనేది కనుక్కోవాలి ఇది క్వశ్చన్ అండి మొత్తం ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ఐ బై పి వేసుకున్నారు అనుకోండి ఎస్ఐ బై పి చేసినట్లయితే ఈ పి వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఉంటుందండి సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుందండి నిన్న సిక్స్టీన్ అక్కడ బై పి ఉంది కదండి పి అనేది నేను హండ్రెడ్ చేయడం కోసం ఏం చేశానంటే ఇంటూ ఫోర్ చేశానండి మరి ఒకదానికి ఫోర్ చేస్తే బాగోదు కాబట్టి రెండింటికి ఫోర్ చేస్తాను అంటే న్యూమినేటర్కి ఫోర్తో ఇంటూ చేశాను డినామినేటర్ కూడా ఫోర్తో ఇంటూ చేశాను అప్పుడు ఏమైందండి ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఇది హండ్రెడ్ అవుతుందండి అంటే ప్రిన్సిపల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ అని ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అండి ఎస్ఐ అంటే మీ అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే టీఆర్ పర్సెంట్ అని కనుక్కోమని
ఇది పర్సంటేజ్ లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఈస్ క్వశ్చన్స్ మనం చేసాము పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు వరకు ఎవరైతే చూడలేదో చూడండి దేర్ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డేమ్ అవుతుందండి ఇక్కడ నైన్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కదండి నైన్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఇటు అన్ని పంపించండి ఇక్కడ ఈ జీరోలు క్యాన్సిల్ చేసి టూ తో టూ ఫోర్ జండి టూ తో టూ ఫైవ్ మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఫోర్ బై ఫైవ్ కాస్ట్ ఇక్కడ వస్తే ఏమవుద్దండి ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుద్దండి ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది అనమాట రెండు ఒకటే కదా ఇప్పుడు చూడండి ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయండి మీకు క్యాన్సిల్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే డీసమ్ చేసుకోండి డీసమ్ చేసిన మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ అనేది మనకు తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు మరి క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు కాబట్టి చేద్దామా లేదా డీసమ్ చేద్దామా మీ ఇష్టమే చూడండి ఆప్షన్ కోసం డీసమ్ చూడండి ఆప్షన్ డీసమ్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ టూ వన్ తీసేయండి ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా జీరో వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఫోర్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎయిట్ నైన్ అయిపోయింది కదా జీరో అండి ఇక్కడ డీసమ్ చూడండి ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అండి ట్వెల్వ్ అవుతుంది కదా డీసమ్ ఇక్కడ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ డీసమ్ జీరో అవుతుందండి ఇక్కడ డీసమ్ సిక్స్ అవుతుందండి అంటే రెండు జీరోలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ డీసమ్ అనేది సిక్స్ అండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే టూ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ అంటే డీసమ్ సెవెన్ అవుతుందండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమైందండి సిక్స్ సెవెన్ జా ఫార్టీ టూ ఫోర్ ప్లస్ టూ అంటే మళ్ళీ సిక్స్ అయింది సిక్స్ బై సెవెన్ వచ్చిందండి సెవెన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమని చెప్పానంటే ఫోర్తో మల్టిఫై చేసే మనము సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి టూ ప్లస్ ఫోర్ అంటే మనకు సిక్స్ వస్తుంది బైలో వన్ వచ్చేస్తుందండి మరి టోటల్ గా డీసమ్ సిక్స్ ఏదైతే వస్తుంది అదే ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఏమొచ్చింది వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం పెట్టవచ్చు అనమాట ఓకేనా అదే మీరు నార్మల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు అనుకోండి క్యాలిక్యులేషన్ చేసినా సరే అదే వస్తుంది కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసేయండి చాలా రోజులకు మళ్ళీ మనం ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాము చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదా డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేసుకుంటారంటే మీకు డైరెక్ట్ గా చేయాలనిపించింది అనుకోండి సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే క్యాలిక్యులేషన్ తో క్యాలిక్యులేటర్ తో చేసుకోండి అని చెప్తాను లేదంటే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ తో ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ అండి సిక్స్టీన్ టేబుల్ తో డైరెక్ట్ గా కట్ చేస్తాను నేను సిక్స్టీన్ టేబుల్ తో సిక్స్టీన్ సిక్స్ జా అండి నైన్టీ సిక్స్ మరి ఇక్కడ ఏమైందండి సిక్స్ థౌసండ్ అవుతుందండి సిక్స్ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ అంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ అండి పక్కన ఎన్ని జీరోలు ఉన్నాయండి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయండి వేసేవచ్చు అనమాట అంటే క్యాలిక్యులేషన్ కూడా సింపుల్ గా ఉంది కాబట్టి నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపించాను క్యాలిక్యులేషన్ ఎప్పుడైతే కష్టంగా ఉంటుందో వెంటనే మీరు డీసమ్ ఆప్షన్ వెళ్ళిపోయి డీసమ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎవరికైతే మొదటిసారి ఈ వీడియో అనేది మొదటిసారి చూసారనుకోండి డీసమ్ మీకు రాకపోతే డిజిట్ సమ్ బై గణేష్ సార్ లేదా గణేష్ స్టడీ సెంటర్ అనేసి మీరు యూట్యూబ్ లో చెక్ చేసినట్లయితే నా వీడియో వస్తుందండి అప్పుడు డీసమ్ సంబంధించిన లోటు పాటలన్నీ ఉంటాయండి అంటే మీకు డీసమ్ అనేది ఎప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడు చేయకూడదు చేసినప్పుడు ఏ రూల్స్ అప్లై చేయాలి అలా పూర్తి వివరాలు అందులో ఉంటాయండి మీరు మిగిలిన వాళ్ళ వీడియోస్ చూసినట్లయితే వాళ్ళ గొప్పతనం చూపించడానికి కోసమే డీసమ్ చేసి చూపించేసారు తప్పగానే డీసమ్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి ఎప్పుడు ఉపయోగించకూడదు అనేసి మాత్రం రూల్ ఎవరు చెప్పలేదండి నేను మాత్రమే చెప్పాను కాబట్టి అది తెలుసుకుంటేనే డీసమ్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కడ ఉపయోగపడదు అని మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట అన్ని సందర్భంలో డీసమ్ పనికిరాదండి దాని రూల్స్ అన్ని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ రూల్స్ బట్టి మీరు ఎప్పుడు డీసమ్ ఉపయోగించాలి ఉపయోగించకూడదు అని అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి ఆ వీడియో కూడా చూసినట్లయితే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుందండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండి సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాజ్ లెంట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 24% per annum simple interest సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఆనమ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ది టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ థర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ మనీ లెంట్ అట్ ద లెంట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చేటండి అంటే దీని యొక్క రేషియో కనుక్కోవాలి మనం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని టూ పార్ట్స్ గా విడదీయమంటుండి అండి ఎక్స్ ప్లస్ వై రూపంలో విడదీసి ఈ టూ పార్ట్స్ ని కూడా ఇండివిజువల్ గా మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ అండి ఈ రెండింటికి మిక్సింగ్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రావడం జరిగింది ఎన్ని సంవత్సరాలు కంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కండి ఇది
అందుకే పర్సంటేజ్ వీడియోస్ బాగా చూడండి అని చెప్తాను టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏమి లేదండి ఒక టూ జీరో అంటే చూడండి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్కి ఏమవుద్దండి వన్ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే అలా డైరెక్ట్గా వేసేయడమే ఓకేనా ఇది మరి ఈ రెండు కలిపి మనకు మిక్సింగ్ ఇచ్చాడు ఎంత అంటే థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంచోండి ఇదేంటంటే ఓన్లీ వన్ ఇయర్కి ఇవ్వలేదండి ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అండి వన్ ఇయర్ తీసుకోండి కాబట్టి వన్ ఇయర్కి ఇక్కడ కూడా తీసుకోండి ఫైవ్తో చూసుకున్నాడు ఫైవ్ టూ జే టెన్ ఫైవ్ సిక్స్ జే థర్టీ మళ్ళీ ఫైవ్ సిక్స్ జే థర్టీ జీరో అండి ఇక్కడ వచ్చింది అంతా వేసండి వేసి ఎలిగేషన్ అప్లై చేసండి చూడండి మెలిగేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రం ప్రమాణాలు అన్ని ఈక్వల్ ఉండాలండి ఇక్కడ వన్ ఇయర్ ఉంటే వన్ ఇయర్ అన్ని వన్ ఇయర్కి ఉండాలి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఉంటే అన్ని పర్సంటేజ్ ఉండాలి ఓకేనండి అన్ని ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఉంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చేది కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక్కోవాలంటే అన్ని ఫైవ్ ఇయర్సే కనుక్కోవాలి అప్పుడు మాత్రమే ఎలిగేషన్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ మైనస్ చేయండి ఎంత అవుతుందండి జీరో అండి జీరో నుంచి సిక్స్ మైనస్ చేయలేం కాబట్టి టెన్ నుంచి సిక్స్ మైనస్ చేస్తే ఫోర్ ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది లెవెన్ నుంచి సిక్స్ మైనస్ చేస్తే ఫైవ్ అండి ఇంకా ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది అంటే వన్ తీసేస్తే త్రీ ఉంటుంది త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ అండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ చేయండి జీరో నుంచి జీరో సిక్స్ నుంచి ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే వన్ సిక్స్ నుంచి నైన్ మైనస్ చేయాలి ఇంకా సిక్స్టీన్ నుంచి సెవెన్ సిక్స్టీన్ నుంచి సెవెన్ మైనస్ చేస్తే ఏమవుద్దండి నైన్ అవుతుందండి వన్ మైనస్ వన్ జీరో అండి అంటే నైన్ టెన్ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ జీరో అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వచ్చిందండి చివరి ఏముందండి జీరో జీరో ఉంది జీరో క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఈ సెవెన్ టేబుల్తో పోతుందండి సెవెన్ థర్టీన్ అండి ఈ సెవెన్ టేబుల్తో సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ ట్వంటీ టూ వచ్చిందండి అంటే మరి క్యాన్సిల్ అవ్వదు థర్టీన్ ఇష్యూ ట్వంటీ టూ వచ్చిందండి థర్టీన్ ఇష్యూ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉందా లేదు చూడండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉందండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చండి లేదంటే నార్మల్ ప్రొసీజర్లో చేశారు అనుకోండి ఈ పేజ్ చాలదండి ఈ పేజ్ చాలదు ఇంకా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ చూడండి ఒక్క ఎలిగేషన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనమాట అర్థమవుతుందండి కాబట్టి ఎలిగేషన్ ప్రకారమే చేసుకోండి చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు నార్మల్ ప్రొసీజర్లో చేసినట్లయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ అని అయ్యి అనుకోవాలి ఎక్స్కి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కొనుక్కోవాలి వైకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కొనుక్కోవాలి రెండు కలిపి దీనికి ఈక్వల్ చేయాలండి థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లస్ వైలో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుందండి లేదా ఎక్స్ మైనస్ వైలో కానీ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వైలో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది కదండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజీ ఈక్వల్ ఇది ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది తర్వాత వై వాల్యూ కొనుక్కోవాలి ఆ రెండింటికి మనం నిష్పత్తి కొనుక్కోవాలి అవన్నీ చేసిన బదులుగా ఈ పేజ్ సరిపోదు కాదు కదా ఐదు మార్కులు సమ్ చేసినట్టు ఉంటుందండి కాబట్టి మనకి ఎగ్జామ్లో మనకు అంత టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎలిగేషన్ అప్లై చేయండి ఎలిగేషన్లో సింపుల్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ అండి ఏ సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ డబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ బికమ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్ ద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ చూడండి డబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే టూ టైమ్స్ అవడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అన్నాడండి టూ టైమ్స్ కావడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అంటండి అయినట్లయితే ఎందుకంటే సిక్స్టీన్ టైమ్స్ కావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అంటండి అండి చూడండి టూ టైమ్స్ అవ్వాలంటే ఐజీ ఈక్వల్ టైమ్ అవుద్దండి పి అవుతుంది అనమాట అదే సిక్స్టీన్ టైమ్స్ అవ్వాలంటే ఐజీ ఈక్వల్ టైమ్ అవుద్దండి ఫిఫ్టీన్ పి అవుతుంది అనమాట చూడండి ఒక పి అవడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టిందండి మరి ఫిఫ్టీన్ పి అవడానికి ఏమవుద్దండి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అనమాట అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుందండి ఓకే అండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఇక్కడ టూని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదండి దేన్ని కన్సిడర్ చేయాలండి ఇంట్రెస్ట్ ని కన్సిడర్ చేయాలి టూ టైమ్స్ అవ్వాలంటే అర్థం ఏంటంటే ఐజీ ఈక్వల్ టు పి అవ్వాలండి ఐజీ ఈక్వల్ టు పి అవ్వాలి టూ టైమ్స్ అవ్వాలంటే అలాగే సిక్స్టీన్ టైమ్స్ అవ్వాలంటే ఏమైంది ఒక పి తగ్గింది కదా అలాగే ఫిఫ్టీన్ టైమ్ ఫిఫ్టీన్ పి అవ్వాలన్నమాట అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పి అవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ వన్ పి అవ్వడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ పి అవ్వడానికి ఏమవుద్దండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుందండి ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉన్న టెక్నిక్
అట్ పార్ట్లీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఇదే సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చేసాం చూడండి అలాగే ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ని టూ పార్ట్స్ గా విడదీయాలండి ఆ టూ పార్ట్స్ కూడా ఒక పార్ట్ అనేది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కి ఇంకో పార్ట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఏమన్నా ఇఫ్ ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ లో టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి మనం వన్ ఇయర్ తీసుకుందామండి టూ ఇయర్స్ కి చూసుకున్నట్లయితే ఎంతండి త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అయిందండి మరి వన్ ఇయర్ కి అయితే ఏమవుద్దండి ఆ టూ తో డివిజన్ చేసండి టూ వన్ జా టూ ఇంకా థర్టీన్ ఉంటుందండి టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ టూ టూ జా అంటే ఇక్కడ వచ్చిందండి ఎంతండి సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ వచ్చిందండి టోటల్ అయితే నేను ఏంటంటే వన్ ఇయర్ కి అమౌంట్ తీసుకుంటానండి అమౌంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి అమౌంట్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ అని కాదండి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఉంది కదా పర్సంటేజ్ కాకుండా ఇంట్రెస్ట్ అనేది డబ్బు రూపంలో తీసుకుంటాం అనమాట ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కనుక్కోండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే చూడండి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి బై హండ్రెడ్ ఉంటుంది కదా ట్వెల్వ్ బై హండ్రెడ్ కదా ఆ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అండి అక్కడ చివరి జీరో ఉంది కదా జీరో అలా వేసేయండి ట్వెల్వ్ తో ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జే ఎంత అండి ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జే సిక్స్టీ సిక్స్ మిగులుతుంది ట్వెల్వ్ వన్ జే ట్వెల్వ్ అండి ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి టెన్ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే ఏమవుతుందండి ఒక జీరో మాత్రమే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఎలిగేషన్ అప్లై చేసేయండి ఎలిగేషన్ అప్లై చేస్తే చూడండి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ మైనస్ చేయాలండి జీరో నుంచి టూ మైనస్ చేస్తే ఎయిట్ అండి నైన్ నుంచి సెవెన్ మైనస్ చేస్తే టూ ఇంకా ఏముంటుందండి సెవెంటీన్ ఉంటుందండి సెవెంటీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ మైనస్ చేస్తే వన్ అండి సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ నుండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ చేయాలి కాబట్టి ఏముంటుందండి వన్ సెవెంటీ టూ వస్తుందండి ఈ రెండింటికి మనం రేషియో కనుక్కోండి ఇది ఏ టేబుల్ తో పోతుందండి ఫోర్ టేబుల్ తో పోతుందేమో చూడండి ఎయిట్ టేబుల్ తో కూడా పోతుందా అలా ఏ టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ అయితే ఆ టేబుల్ తో చేసేయండి ఫోర్ టేబుల్ తో ఫోర్ ఫోర్ జే సిక్స్టీన్ అండి ఫోర్ త్రీ జే ట్వెల్వ్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ తో ఫోర్ త్రీ జే ట్వెల్వ్ అండి ఫోర్ టూ జే అండి అంటే ఫార్టీ త్రీ ఇస్ టు థర్టీ టూ వచ్చిందండి మనకేం కావాలండి హౌ మచ్ మనీ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎట్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కి ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత అడుగుతున్నాయండి ఎంత అంటే థర్టీ టూ పార్ట్స్ అనమాట థర్టీ టూ పార్ట్స్ అంటే థర్టీ టూ టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ అయితే మనకు ఆన్సర్ అవుతుందండి థర్టీ టూ థర్టీ టూ టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ అయితే మనకు చూసుకున్నట్లు థర్డ్ వన్ లో అనిపిస్తుంది నాకు కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అవునా కాదనేది ఎలా చెక్ చేద్దామంటే రెండు ప్లస్ అండి ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ టూ ప్లస్ అండి ఏమవుతుందండి అప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుందండి అంతే కదా రెండు కలిపి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండి సారీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సారీ మరి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే థర్టీ టూ పార్ట్స్ కావాలి థర్టీ టూ పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే ఏమవుతుందండి అప్పుడు థర్టీ టూ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అవుతుందండి ఈ ఫిఫ్టీన్ తో ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ అండి ఫిఫ్టీన్ తో ఫిఫ్టీన్ వన్ అండి అంటే థౌజండ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫైవ్ తో మళ్ళీ చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ టూ జా కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది అండి టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ టూ అనమాట టూ థర్టీ టూ జా ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫోర్ అండి పక్కన టూ జీరోస్ అండి అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సరిపోయిందా లేదండి అలా డైరెక్ట్ గా పెట్టేవచ్చు ఇక్కడ నుంచి లేదంటే ప్రాసెస్ ఇది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోండి ఎలిగేషన్ మాత్రం అప్లై చేయండి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ అండి ఏ సమ్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ పార్ట్లీ అట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం అండ్ ది రిమైనింగ్ అట్ నైన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఈజ్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ హౌ మచ్ మనీ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం అని ఇచ్చారండి సేమ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది కూడా ఇక్కడ మనకి అమౌంట్ ఎంత అండి టోటల్ ఫిఫ్టీన్ అండి దీన్ని టూ పార్ట్ గా విడదీసి ఒకటి సెవెన్ పర్సెంట్ కి ఇంకోటి నైన్ పర్సెంట్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి టోటల్ గా మనకి ఇంట్రెస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ఇయర్స్ కి ఎంత వచ్చిందండి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చిందండి దీన్ని వన్ ఇయర్ కి తీసుకుంటాను నేను వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుందండి త్రీ తో డివిజన్ చేసినట్లయితే త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ టూ జా సిక్స్ ఇంకా థర్టీన్ ఉంటుంది త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ఇంకా ఎయిటీన్ ఉంటుందండి త్రీ సిక్స్ జా ఎయిటీన్ అండి అంటే మనకి ఏమొచ్చిందండి ట్వెల్వ్
ఇక టూ తో చూసుకున్నట్లయితే టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ అండి సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ నైన్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు మనకేం కావాలండి సెవెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం చెప్పిన ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది అన్నాడు అండి సెవెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం చెప్పిన సెవెంటీ నైన్ పార్ట్స్ అండి సెవెంటీ నైన్ పార్ట్స్ అంటే సెవెంటీ నైన్ టేబుల్ తో ఏదైతే క్యాన్సిల్ అవుతుందో అదే మన ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు సెవెంటీ నైన్ టేబుల్ తో ఏది క్యాన్సిల్ అవుతుందండి ఇదే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ గా పెట్టవచ్చింది లేదు మరి ప్రాసెస్ ప్రకారం చెప్పండి సార్ అంటే నేను చెప్తాను చూడండి మంత్ మన మనకు రేషియో ఎలా వచ్చింది అండి సెవెంటీ నైన్ ఈస్ టు సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చింది కదండి ఈ రెండు ప్లస్ చేసేయండి ఎంత అవుతుంది అండి నైన్ ప్లస్ సెవెన్ అండి అంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి అంటే ఏమైందండి ఇంటు హండ్రెడ్ చేసినట్లు ఇది వస్తుంది కాబట్టి మనకేం కావాలి సెవెంటీ నైన్ పార్ట్స్ మాత్రమే కావాలండి సెవెంటీ నైన్ పార్ట్స్ మాత్రమే కావాలి సెవెంటీ నైన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ గా వేసినట్లయితే ఏమవుద్దండి సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుందండి సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా ఆన్సర్ పెట్టుకోవచ్చండి కాబట్టి చూడండి ఎలిగేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకేనండి ఎలిగేషన్ ప్రకారమే చేయండి ఎలిగేషన్ లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వేసిన ఈ మూడు వాల్యూస్ కూడాను ఇవ్వండి ఈ మూడు వాల్యూస్ కూడాను ప్రమాణాలను ఫాలో అవ్వాలండి యూనిట్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండాలి యూనిట్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండాలి అది ఒక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ మీరు పర్సంటేజ్ రూపంలో వేశారు అనుకోండి ఈ మిడిల్ లో కూడా పర్సంటేజ్ ఉండాలండి ఇక్కడ వన్ ఇయర్ కొన్న ఇంట్రెస్ట్ మనం వేసాం కాబట్టి మిడిల్ లో కూడా వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు కదండి మీరే త్రీ ఇయర్స్ కొనుక్కుంటే ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలండి ఉంటే ఎలిగేషన్ అప్లై చేసి సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట ఓకేనండి అంటే మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి పర్సంటేజ్ రూపంలో చేయొచ్చు ఇంకోటి వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ లెక్క చేయొచ్చు ఇంకా త్రీ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ లెక్క చేయొచ్చు ఎలా చేసినా సరే మనకి రేషియో మాత్రం కామన్ గా ఏం వస్తుంది అండి ఇదే వస్తుందండి సెవెంటీ నైన్ ఈస్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసామండి దీంతో మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది టోటల్ గా కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగిందండి కిరణ్ బుక్ లో కిరణ్ సార్థమెటిక్ యూనివర్సిటీ లో టోటల్ గా సిక్స్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ టైప్స్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి అప్రాక్సిమేట్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే సెవెంటీన్ వీడియోస్ ఆర్ ఎయిటీన్ వీడియోస్ వచ్చాయి అనుకుంటున్నాను నేను ఆ సెవెంటీన్ వీడియోస్ కూడా మీరు కంప్లీట్ గా చూసినట్లయితే మీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నుండి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే డౌట్ లేకుండా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరండి అలాగే దీని తర్వాత మనకి న్యూ బుక్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎడిషనల్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అవ్వడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి దీనికి ఆన్సర్ చెప్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు మనం ఇది కంప్లీట్ చేయండి కంప్లీట్ చేసినట్లయితే మనం అది ఇంకా కొద్దిగా అడ్వాన్స్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇంకేమైనా కొత్త మోడల్స్ కూడా వచ్చినాయి అనుకోండి అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చేయొచ్చు అంటే మనం చూడండి ఆర్ఎస్ఆర్ ఓల్డ్ కంటే న్యూ అనేది ఇంకా బెటర్ గా ఉందండి బెటర్ మోడల్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే చేసే విధానంలో అలాగే దానికంటే కిరణ్ అనేది ఇంకా బాగా చెప్పడం జరిగిందండి అలా మనము అడ్వాన్స్ గా మారినట్లయితే అవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే దీని న్యూ ఎడిషన్ ఏవైతే అడిషనల్ గా క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేసాడో అవి మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ అందరికి ఉపయోగంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తానంటే నోటిఫికేషన్ రాలేదని డిలే చేయకండి మీరు నోటిఫికేషన్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే మీ ప్రిపరేషన్ అనేది కంటిన్యూ చేయండి అందుకోసమే ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు చేసిన క్వశ్చన్ చేసిన బుక్ చేసుకుంటే విసుగు చెందుతారనే ఉద్దేశంతో నేను ఏంటంటే ఈ మూడు బుక్స్ చేయడం జరిగిందండి మూడు బుక్స్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే రిపీట్ అవుతాయి యాజ్ టీజ్ వాల్యూస్ తో మోడల్స్ అయితే సేమ్ ఉన్నప్పటికీ క్వశ్చన్స్ మారిపోతాయి కాబట్టి చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయడానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి వేరియేషన్స్ అనమాట ఒక మోడల్ లో ఇన్ని రకాల వేరియేషన్స్ ఉంటాయా అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎలిగేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొత్తం సిక్స్ వరకు చేసామండి సిక్స్ కూడా సిక్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనమాట ఒకసారి ఫస్ట్ ది కనుక్కోమంటాడు ఇంకొకసారి రెండోది కనుక్కోమంటాడు ఇంకొకసారి ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమంటాడు సారీ రేషియో కనుక్కోమంటాడు ఇంకొకసారి మనకి ఏంటంటే ఆ రెండు వాల్యూస్ కనుక్కోమంటాడు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది కావాలంటే ఈ వ
మరి చాలా ఎక్కువ అండి దానికోసం నోట్స్ రాసుకుంటూ కూర్చుంటే మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది అండి కాబట్టి నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే నోట్స్ రాయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఖచ్చితంగా వీడియో చూసేటప్పుడు మాత్రం పెన్ను పేపర్ ఉపయోగించుకొని నాతో పాటుగా చేయడానికి ప్రయత్నించండి చేసినట్లయితే అప్పుడు మీకు సిలబస్ మీద అవగాహన పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అవుతుందండి బాగా ఒకే మోడల్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా మోడల్ ప్రాక్టీస్ అయిపోతుందండి కాబట్టి దానికి సపరేట్గా నోట్స్ ఏం అవసరం లేదు అవన్నీ కూడా మీ బ్రెయిన్లో ప్రింట్ అయిపోతాయి బ్రెయిన్లో నోట్స్ రాసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా కాబట్టి నోట్స్ అవసరం లేదు కానీ కంపల్సరీగా మీరు వీడియో చూసే మాత్రం పెన్న పేపర్ ఉండాలి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కానీ లేదా టెక్నిక్స్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ డిసం డివిజన్ టెక్నిక్స్ కానీ ప్లస్ టూ మైనస్ సెవెన్ అటువంటి టెక్నిక్స్ కానీ డిజిటమ్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ యూనో డిజిట్ ఇటువంటి టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదండి లేదా ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా టాపిక్ వైజ్ ఏమైనా ఉంటాయి టాపిక్ వైజ్ రాసుకోండి జనరల్ గా అన్నిటికి ఉపయోగపడి ఉంటాయి చూడండి యూనో డిజిట్ డిజిటల్ అన్నిటి అన్నిటికి ఉపయోగపడతాయి అలాగే జనరల్ అన్ని జనరల్ దగ్గర నోట్స్ రాసుకోండి టాపిక్ వైజ్ ఫార్ములాస్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ ఉంటే ఆ ఫార్ములా వైజ్ అవి మాత్రం సపరేట్ గా నోట్స్ రాసుకోండి అలా నోట్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుందండి మొత్తం కలిపి ఒక వంద పేజీలు కూడా అవదండి వంద పేజీలు ఎందుకు అవుతుందండి దగ్గర దగ్గర యాభై అరవై పేజీలతో తేలిపోతుందండి అప్పుడు మీకు చదువుకోడానికి బాగుంటుందండి ఎగ్జామ్ ముందు వెళ్ళేటప్పుడు చదువుకోడానికి చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఇప్పటి వరకు మనము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే టాపిక్ అయితే కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది అది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాము చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అనేది మనకు మెసేజ్ చేయడం జరుగుతుంది టాపిక్ మొత్తం ఒకేసారి చెప్పాను సార్ అనేసి అందుకే మనం ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి మళ్ళీ మనకి మళ్ళీ మొదటి నుండి పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉన్నాయి కదండి అవన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్ చేద్దాం అలా వరుసగా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ పోదాం చివరికి మనకు ఫ్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉండిపోతుంది ఫ్యూర్ మ్యాథ్స్ కూడా ఆ విధంగా కంప్లీట్ చేద్దాము ఓకేనండి మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలిగితే అంత బెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ లేదనేసి నేను కూడా ఈ వీడియోస్ చేయడం డిలీట్ చేస్తాను అనుకోండి మీకు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండి తర్వాత సడన్ గా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను అన్ని కంప్లీట్ చేయకపోతే ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపలే నేను కంప్లీట్ చేయాలని రోజు కూడా ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ లేదు స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక వీడియోని చూసుకున్నట్లయితే చాలా చాలా తక్కువగా చూస్తున్నారు ట్వంటీ మెంబర్స్ అండ్ థర్టీ మెంబర్స్ అలా చూస్తున్నారు అయినప్పటికీ నేను వీడియోస్ రోజుకి సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే నేను ఏ విధంగా ఇక్కడ కష్టపడుతున్నాను మీరు అదే విధంగా మీరు కష్టపడినట్లయితే మాత్రం ఎగ్జామ్ లో సక్సెస్ రేట్ మీద ఉంటుందండి లేదంటే మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు మీకు ఏం కావాలి జాబ్ కావాలా అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి జాబ్ వద్దా అయితే వదిలేయండి ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనండి కాబట్టి టైం అనేది వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి రోజుకి నేను సెవెన్ వీడియోస్ చేస్తానంటే మీరు సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ నుంచి టెన్ వీడియోస్ చూడగలగాలి ఎందుకంటే పాత వీడియోలు చూడాలి ఇప్పుడు కొత్త వీడియోలు చూడాలి ఆ విధంగా చూడగలిగితేనే మీరు సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ చేయగలరు ఓకేనా అర్థమవుతుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇప్పటి వరకు గణేష్ స్టడీ సెట్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసుకోండి ప్రతి వీడియో కూడా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది బాయ్